Hello. Hello. We're not. We're eating. Hi. How are you? Hi. Wait, finally, you? finally, guys. Hey, sorry. Miren, en serio, de que este internet. Ni siquiera mis datos me funcionaban, chicos. Ni podía mandar mensajes. Así que, lo siento. Hoy sí vamos a comenzar a las 20.40, 8.40. Y ni modo. Hoy sí vamos a, a quedarnos un poquito más en la clase. Porque al fin, al fin funciona esta cosa. Eh, how are so what you? about the next class? Ya estoy hablando, ya hablé con, con los de inglés corporativo para que me esperen un poquito más y que también me hagan el favorcito de, de esperar y cumplir los, los, eh, los 60 minutos. Si no, vamos a tener que programar clases y no quiero eso, ¿verdad? Oh, that's great. Ya, yeah, ya. Yeah. So, I, así que sí, ya, ya hablé con, con ellos y bueno, igual les voy a mandar un mensajito ahorita. Voy a ver si me funciona. Anyways, guys, how are you today? How are you tonight? How's everything? All good? I'm very happy because it was raining a lot. <laughs> It's raining super hot here in Suchitoto as well. Believe me, uh, internet is not working well. Tuve que estar hablando con, contigo para que eh, me resetearan todo y ni siquiera mi teléfono me funciona, guys. Pero hoy sí, gracias a Dios, ya. Yeah. It's okay. Everything is fine. So, help me with the cameras. Eh, please. Eh, hey, Susana, nice to see you. Nice to see you tonight. I know you've been a little bit sick. And I will miss you, actually. But thank you for being here again. Uh, Jamie, please, ever, everybody, please help me with the cameras. Ernesto, who's Ernesto Alejandro? Hmm. Okay, guys. So let's continue with the, um, with the topic we were talking about last, uh, last night. Okay, we were doing the... We were talking about request right how to do the indirect request how to make questions or indirect request as well yes so i know some of you have probably watched the video pero si se fija aquí solo son videos verdad solo son videos chocolate 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 ¿Qué tal? hola hello sorry hola, marina Punto de venta. I know, I know, I know. Ay, no manda Sorry. chocolates a todos aquí a la clase yes, porque está haciendo yes, mucho frío. Ay, yeah. Vendo chocolates. <laughs> Sorry. Uh, uh, no problem, no problem. Continue, continue with your with your sales. All right, guys. So uh, yesterday um, I explained to you how to use the infinitive using request uh, uh, with infinitives. What was the, um, the most important thing here? ¿Se acuerdan de los infinitives? ¿Qué era lo que teníamos que ocupar? Aquí estaba, ¿verdad? Aquí está en el, en el video, actually. Ajá. Uh -huh. Or somebody tells, somebody tells me, alguien que me diga, un infin, usando un infinitivo, Um, like in these exercises or these examples in the videos. Would you mind remain us? Uh, would you mind? Uh, 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 would you mind? Remember <laughs> after mind, maybe? Thank you. Yeah. Jaron, Jaron, Jaron. Yeah, would you mind reminding us what which was the homework? <laughs> oh yeah oh no which was the homework that's a regular question which was the homework no 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 oh in the question ahí se le hace ahí se hace como un regular uh statement what 
Yeah, but the main question was, would you mind? Would you mind reminding us what? Vaya, ayudemos a maybe guys, what, vamos. Was the homework? What was? No, what, what, what the homework was? What, ah, the, it's a question. Yeah. what the homework was? Ah, come on, guys. No, I, I see, ni modo. Ya ven que no ponen atención. Le voy a poner el video, ni modo. Porque no ponen atención. Así que póngale atención al video. Hi, everyone. By the end of this class, you'll learn how to largo. make indirect requests. Vaya, ya se lo voy a cortar. Solo pay attention to the beginning. Into indirect requests. We use indirect requests when you want to give a message to someone who is not present or not available. Well, let's say, for example, you call a person and the person is not there. Uh, but uh, maybe the assistant or a receptionist answers the phone. So you leave a message with that person. This is what we call an indirect request. So let me present the structure. If you see the chart on the screen, we can see how the structure changes depending on the type of sentence. So for example, if we have statements, which is what we saw in our previous class, uh, then these statements will change in this form, right? Could you tell Jeff? that Tony is having a party, or could you tell Jeff Tony is having a party? Um, so we did a lot of practice with this in our previous lesson. Today we're going to focus, or we're going to um, pay close attention to imperatives. Uh, so we're going to have a series of imperatives, and we will be changing those to uh, indirect requests using uh, infinitives. If you can see on the screen, we're going to uh, take this imperative, and um, so the imperative is, Jeff, don't be late. Now this, we're going to turn it into an indirect request by using infinitives. And so the way that we will do this is that we will use can you tell plus the object, and then we'll use an infinitive. This infinitive could be in a negative form, or it could also be in a positive form. Uh, so let me just quickly point out the structure that we're going to be using. Um, all right, uh, so I mentioned uh, we're going to use could. Um, this can also be can, by the way. And uh, then we're going to use um, a subject there. It could be you, but uh, it could be any other subject as well, right? And then uh, typically we're, we will use the verb tell. And then I mentioned this is going to be followed by the object. The object is who are we giving that message to? So for example, in this case, it happens to be Jeff. Um, and after that, we will use um, an infinitive, as I mentioned. Uh, this could be in the form of a negative infinitive. Uh, so in this case, uh, let's just take that example there. Um, can you, and I will tell the object it's Jeff. All right. And in this case, uh, this happens to be a negative one. So we will say not to be late. And then we'll put a question mark. And that's how we would change um, an imperative into an indirect request. So now let's say that the imperative is different. OK, now we're going to I'm going to give an example of a positive one. So what would be that? Well, maybe we want to give a message to Jeff. Jeff was not there, so but we talked to the uh, to his assistant. So uh, bring some uh, drinks for the party. All right, that's the message that we want to give to Jeff. This is in the form of an imperative. So how do we go about changing this into um, an indirect request? Well, again, we mentioned we will use could, and then we'll use you. Uh, in this case, we will use the verb tell. The object I mentioned is Jeff. All right, so we will say, could you tell Jeff? And if you notice, this is not in a negative form, so therefore we will not use not, okay? And we will simply use the infinitive form. Could you tell, could you tell Jeff to bring some drinks for the party? There we go. Um, and this is what I refer to, or this is what we refer to whenever we say that that's an infinitive, right? So um, it, to bring um, or not to. Uh, and then the verb, right? So if we have a negative form, we will use not to and then the verb. If we have a positive form, we will say to and then plus the verb. 
That's what we mean by that. So could you tell Jeff to bring some drinks for the party? And that's how we turn that imperative into an indirect request. So let's Maybe your microphone, did you? Okay, thank you. <laughs> thank you. Thank you, Jensi. Okay, guys, when we're talking about infinitives, we are talking about uh, the expression when we say to. Okay, remember this, um, this is like a particle that says una partícula, see, to. It's all like a connection that says to, if it's unfit, is that's infinitive, but it's not, we use not to. Remember, uh, um, teacher, remember to be on time in the class, right? Remember to let the students know that the class will be late. Teacher, remember to, Oh, please, oh, don't forget, or can you tell the teacher to, como fue el ejemplo de Brandy ayer? To turn off the sound, turn right? Turn off the volume. Uh, yes. Yeah, or, or turn, turn, off, turn off the volume, all right, down. Turn off the volume down. Okay, or just turn the volume down. Ah, pero si lo quiero decir en, en negativo, Ayúdenme, por favor, a, de, a decir un par de ejemplos con el not to, not to. Teacher, remember not to be late on, in the class. Remember not to... Um, use the cell phone in class. Not to use the cell phone. Yeah, good example. Thank you, Sullivan. Okay, another, another. Vamos. Ustedes son más creativos. You're more creative than me. Teacher, Remember you... not to turn off your cell phone. Acuérdense no apagar el teléfono or not to turn on. Um... Can I say, teacher, could you turn off your cell phone? Yes. Okay. Eso ya yes, es class. directo. Ajá. Pero si... Ajá. Yeah. Can could you please or could you turn off your cell phone? Puedes apagar el teléfono, teacher. You can say, could you? Can you? Uh, may you, ayer Sullivan nos dijo incluso el show, ¿verdad? También podemos ocuparlo, ¿ya? Yeah? Why not? Shall you turn off your cell phone in the class? Ajá, ¿podías o podés apagar el teléfono? Sí, porque es un request. Uh -huh. In negative, ayúdenme en negativo. Uh, ya reciba eh, aquí un par de um, mensajitos with the homework. Mm. Maybe. Could you tell him not to be sleeping in the class? The class. Could you please? Could you? Can you? Will you could tell you, the students? Le pueden decir a las estudiantes que enciendan que no que no apaguen la cámara. Ajá. Could you tell you? Could you tell you? Could you? Don't. Ahí no. Don't es como yo directamente le digo, hey, don't turn off the camera, guys. Could you, no apaguen la you, cámara. Could you? Could you, could you not, uh, don't uh, turn off the camera? Vamos, Brandy, permítame la Marina. Vamos a ver qué dice Brandy. I forget my idea. Who you tell the students? I forget. Lo, lo, lo olvido I forgot. Or lo I forgot. I forgot. Ah, aprendamos los verbos en pasado. Ajá. I forgot my idea. Ya, yeah, Carla, permítame. Vamos a ver. Brandy, do you remember? Could you tell the student students, not, students not, not to, not to. Very good. Not to. Turn off the camera? Not. 
Not to turn off the camera. Exactly. Not to turn off the camera. Carla, do you have an example? Yes. Could you ask the students not to talk all at the same time? <laughs> That's a good example. Yeah. Not to talk at the same time. Vea. Pídale a los estudiantes o dígale a los estudiantes que no hablen al mismo tiempo. Ever, do you have an example? Uh, it's just uh, an example. I know, I know. No lo tomemos personal, chicos. Pero ven cómo surgen las ideas, ¿verdad? Yeah. Thank you, Carla. Well, that's what, that was a nice example. Yeah, Ever? Yeah. Uh, could, you, could you ask the students to... Uh, not to forget to erase. To not to hand. forget, no. So, el to no va ahí. Sería solo not to. Not to forget. Yeah, yeah. Not to forget to erase the hand before talk. Before. Esa es una preposition. After a preposition, we say, Adjeron, repeat it, please. Yeah, you know. Yeah. Y eso lo escribí. Ahí es un liban también se lo escribí. Después de preposition, Vamos a ocupar ING. O sea, Gerald. Yes, Gen Z. Ajá. Ever, repeat it. Otra vez. Could you ask the student not to forget to raise the hand before talking? Yeah, before talking. Remember, miren, ¿qué es una preposición? Yo me acuerdo que hasta en español me las aprendí, ¿verdad? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, para, por, según, cual, no sé qué. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Do you remember? Yes, of course. Ah, poquito. Come on. Mire, mire. A mí sí me gustaba bastante el lenguaje o la literatura y no, así se llamaba mi, la materia. So, A, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, para, por, según, cual, no sé qué. No me acuerdo cuáles otros eran, pero eso sí me acuerdo que eran preposiciones. So prepositions, guys, ya les voy a mandar un par de links para que se den gusto viendo todas las preposiciones que tenemos. Ok, but prepositions, what could be a preposition? Tenemos preposiciones de tiempo, ya, yeah? in, at, on, ¿qué más? Preposiciones de lugar también, in, on, at, over, inside, uh, below, etc., etc., etc. Ahí les voy a mandar un link para que se den gusto viendo que es una preposición. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya? Who, who saw the links I sent you? ¿Quién, ¿Quién vio los videos? Perdón, los links que les mandé. Se dieron, sí se dieron cuenta que hay un montón, ¿verdad? Y alguien, no me acuerdo quién, y le dije, mire, fíjese que ese es solo infinitivo. Pero... Eh, sí, se podía también con, con eh, gerundio. Y era el verbo, ¿quién, ¿quién sabe cuál fue? ¿A quién se lo corregí? De hecho, Otto les mandó los links. Vea. Hmm. Y yo ahí todavía desvelándome para mandarle los links a ustedes y ustedes ni siquiera les dan, ni siquiera lo ven. Ajá. Teacher, I checked your links, but it was too late to remember. Sorry. I know, I know. Así como en la noche, ¿verdad? Como quien dice, estudiamos o pasamos de noche, ¿verdad? Medio lo leemos, pero se nos olvida. I know. So take a look at that. Sí, por favor, denle una, una revisadita. Um, let me see if I have something here. No. I'm sorry, teacher. Uh, yesterday I worked late. To, uh, to take advance on the platform until 11.30. And I had a really busy day today. And I just came into home just to connect. And then... Y la teacher los hizo esperar. No, díganle a Tigo, miren, en serio, yo ya estoy así hasta aquí. Tigo has bad internet all the time. When it's all raining. the time, yeah. Por lo menos, miren, yo, por lo menos no vamos a programar la clase. Primero Dios, que no se nos vaya el internet ni se nos vaya la luz, porque ahí sí, ni modo, vea, ni mis datos. Aquí mis datos ya, 
Dai. ¿Se acuerdan que en la primera clase que tuvimos, ahí estuve con datos y ya al final no me conectó? Pues ya se me acabaron los datos, ¿verdad? Y hacer recargas y todo eso es un gran problema. Me han bloqueado mi tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. No sé por qué. I don't know why, pero todo a veces como que se junta, ¿me entiende? Everything gets together, pero aquí estamos, aquí estamos. No nos vamos a... No vamos a, a no, no sé cómo decirlo así we are, respetuosamente. We are, we are, <risa> dar por vencidos. No nos damos por vencidos. Gracias. Yo, yo lo diría de otra forma. Pero, ¿verdad? Aquí estamos y no nos apenamos, por, por decirlo así, más decentemente. Gracias, Brandy. Yeah, you're right. That's, that's, the, word, that's the word I wanted to say. Ok, así que. Anyways, guys, por favor, sí, me disculpen, igual, maybe, yo sé que, puchica, ¿verdad? Es el tiempo de ustedes y yo no los quiero hacer esperar, pero créanme que, mm -mm. internet is really bad, eh, por lo menos, ¿verdad? Ya, ya pudimos arreglarlo, And anyways, we're, we're here, we're standing here, aquí, aquí seguimos en pie. So, remember the infinitives, guys, los infinitivos se refiere a que decimos el to, um, digamos a diferencia de los gerunds que ocupamos el ing, ok. Vamos con otro negativo, Carla. Oh, I apologize, but I was not able to see those links, what are they, did you send them on? What's up? Uh, I sent you some links uh, from Gerund's list, como el, la, la, eh, la lista de los gerundios, de cuáles verbos se ocupan ocupando gerundios, valga la redundancia, se usan con gerundios, uh -huh. um, y también les mandé unas imágenes. No me acuerdo quién es que ayer me dijo... I think you only sent the, 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 the photographs. No. I the think picture. I'm not able to see them. That's why I'm asking. No. I'm sorry. Hmm. After Sullivan, you, you send a... Mm -hmm. Ajá. Uh -huh. I remember. Uh, uh, lo que pasa es que ahora sí me, me, me llovieron un montón de mensajes eh, en, en, el, en, el, en, su, en el grupo suyo. Y vamos a ver, se lo voy a reenviar entonces, vaya. Primero, Sullivan me envió... El listado de, list, de algunos, de que era el agree, afford, aim, appear, arrange, aquí, no sé si medio, lo van a poder ver por aquí. No, no se ve, espérame, espérame, vamos a, a quitarle el blurry... Is that the link, the one that I sent on the chat? Is that the one that we're talking about? I'm not sure. Espérame. No. Uh, we can see if they give you, you turn off the blurry. No, just yeah, so we can see the light. I put no. the link in the chat. Can you check it? No. Uh, I cannot, no sé, no se los puedo enviar ahorita, pero ahí está el que, le, y yo le puse great job. Después de, me pone tense teacher, y después yo pongo otro listado que dice the gerunds. Es una, es una tablita de verde, o rosado y celeste. Y después, después, el link, solo les mandé un link. Después le mandé otra imagen que tenía cinco verbos, que era forget or remember, y ahí decía cuál era el significado, si era en infinitivo o si era en gerundio. Remember, I told you yesterday that one example was stop, right? Like you stop, like you, you uh, um, quit an activity to continue moving to another, right? To, to do another activity. That's when you say to. Ahí es cuando nosotros decimos el to eh, como infinitivo. I stop to smoke. I stop to check my car. Ok, paré para hacer esto. Pero el otro que decía también, I stop 
doing, I stop checking my car. Bueno, yo paré de revisar mi carro. Eh, por hacerle un, un, un ejemplo, es porque ya descontinuamos algo. Ese era un ejemplo. Y ahí les mandé otro. Cuando me puso Sullivan, thank you for teachers. Yo le dije, mire, for teaching, porque después de proposición, la regla es que se usa gerundio. Y él me pone, correct. Después, ahí, ahí me están escribiendo en el chat. Después, les puse, les puse ahí. Ahí quería decir que, que chequearan, ¿verdad? Que chequearan el link y ahí se los mandé. Ahorita se los reenvío. Check it. I... Uh -huh. I said now it's probably because of all the messages. I was not able to see them. Ahorita yes. sí. Uh, pero uh, ahorita uh, ya, les, ya se los reenvié para, para que lo vean, ¿ok? Yeah, eh, en I, ese link pueden encontrar... Yes, Brandy. I put like a two point and they can see the three. Ok. You the can, three you can see the previous messages. Ya ve. No, es que en serio ya estaba bien noche. Ya se los escribí como a las... Pasada quizás las 10. Las yes, I couldn't check. 10, 12. Ajá, eso es lo que terminé mi otra clase, se los envié. Pero. And I've been driving all the long today. Lo más importante, aunque no vean el link, the most important thing is that there are, there are three verbs. Aquí vemos tres verbos, que es allow. Y alguien me dijo ayer, allow. Y yo me acuerdo que le dije, allow normalmente se usa en infinitive. Pero acá, aquí había uno, también un ejemplo, que se puede ocupar con un gerundio. Sin embargo, no se usa un objeto. O sea, if you say, I advise you guys to learn more verbs. Pero si yo solo quiero decir, I advise learning verbs. Aconsejo aprender verbos. Ahí digo, I advise learning verbs. Ya ahí se ocupó el gerundio. Sin ocupar objeto. No sé, ahí vean la imagen. Ya se los reenvié igual como Brandy lo hizo, ¿ok? Vean el, el, el link, because it's super, super interesting, super interesante, incluso para mí, ¿verdad? Hay cosas nuevas que aprendí. Eh, somebody says, ¿alguien puede ayudarme con este ejercicio? Yo creo que ese, ese no lo hemos hecho, ¿o sí? Knowledge check. It's the middle. It's, the, it's in the middle. Ahorita lo vamos a terminar, vaya. Ahorita vamos a hacer. Acuérdense que tenemos mañana, chicos. Sí, no se desesperen. No tenemos hasta mañana. Ya. Yeah. We have today and tomorrow. Incluso hoy. Espérenme, voy a poner la que a las 9.14 terminamos para comenzar la otra. Si no, se nos va a olvidar. Go ahead. Ya. Yeah. 9.14. Ahí estamos. Okay, so we still have like 30 minutes to continue talking about the um, uh, request using infinitive. Así que todos me quiere, quiero que me den un infinitivo o todos quiero que me ayuden con eh, darme una expresión usando un infinitive. Ya me dieron varios, but in affirmative form. Hoy en negativo, Ernesto. Ernesto, solo veo que le hace así, ve. Rara vez lo escucho que habla. So, Ernesto, I want to hear your voice. Uh, what's the request? Sorry. Any request? Invénteselo. ¿Qué le quisiera decir a la teacher que no haga? Vaya. Uh -huh. One, two. I have to use infinity, guy. Que no se vaya, que no se vaya de la cámara, Diego. Uh -huh. Teacher, please do not. Too many mosquitoes here. Hay demasiados mosquitos o zancudos aquí. Okay, sorry. Teacher, please do not away from the camera. Pero ahí me está. Do not get away. Get away. Ese sería el verbo. Get away, como ver, eh, andar eh, lejos, irse lejos. 
pero como le va a decir a los estudiantes que me digan a mí. Mi teacher. Ay, no, ah. me espérenme, no, lo que pasa es que yo sé que los que levantan la mano es porque ya saben la respuesta, pero ahorita, ahorita vamos a ver quiénes es que, quiénes es que me pueden dar respuestas sin... Eh, Can you tell teacher? The teacher, yeah. Can you tell the teacher? Do not get away from the camera. Again, repeat. Do not get away from the camera. No. Not ¿Cómo lo haríamos, away. chicos? Not to. Not to get Again. away from the camera. Okay, repeat it. Can you tell the teacher? Not to get away from the camera. Exactly. Puedes decirle a la teacher que no se vaya lejos de la cámara. Yes. Ahí sí, vea. Not to. Y después seguimos con el verbo en infinitivo. El to es el que hace el verbo en infinitivo. Not to get away. O oh, oh, to turn on the camera. Hey, can you please tell the students? Como Brandy es mi estudiante. Mira, Brandy, dígale a los estudiantes que no me apaguen la cámara. Can you please tell students, continue, Brandy, ya le doy la palabra, maybe. Maybe, she wants to say. Maybe. Ah, no, 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 you. Usted es mi asistente, así que show, show my students. <laughs> not turn off the camera, you say? Ajá, uh -huh. repeat it. Tell, please tell the students. Please tell the students. Not to turn off the camera. That's it. Maybe. Muy bien. Thank you, Brandy. Maybe. Tell me an example. Guys, can you tell the teacher not to not to speak English in the classes? Not, <laughs> not to speak Spanish. Spanish. Yeah, right? <laughs> not speak Spanish. <laughs> Yo sé. I know. I know. I know. I know. I know. I know. Mm -hmm. Sorry. I speak a lot, and sometimes I speak too much Spanish. And when I speak Spanish, it's because I want to make something clear, right? Something very clear. And of course, please, guys, or please, maybe tell the students not to speak Spanish in the class. Not, not to speak Spanish or not to turn off the camera, como lo dijo Ernesto. Y si fuera afir afirmativo, sería, please tell the students, to turn on the camera, to speak English only in the class. Yes? Okay, vamos con uh, otro ejemplo. O cada uno quiero que me dé un ejemplo y si no, no vamos a pasar de aquí. No vamos a hacer midterm if you don't give me an example, guys. So. Who's the next victim? <laughs> Yancy. Yes, tell me. Uh, my example is. Could you tell him not to call me after 9 p.m.? Could you tell him? Ah, podríamos decir, eh, eh, poder decirle a él, ¿verdad? No necesariamente un, a la teacher, sino podemos decir, tell her, tell him, tell them, decirle a ellos, ok, decirle a ellos, not to call me too late, no, que no me llamen tan tarde, right? Good example. Hey, applause, guys. Super, super. Igual para maybe. Super, super. Thank you. Okay. Ahí les mandó en el chat también Sullivan el, el link, ¿verdad? Y también les mandó el, eh, las imágenes que yo les envié ayer. Que obviamente my uh, request for you was to learn the verbs or no. In this case, learn, yeah, learn the verbs that are used with gerunds, okay? Si se los aprendieron y se los dicté anoche. 22, Memorize. por lo menos 10 les pedí, okay? Así que, si ahora no lo hacemos, mañana sí, no se me salva, okay? Okay, vamos pues. Another example, let's go, tell me. Si es WH question, guys, aquí, aquí pueden ver el ejemplo, right? Cuando hacemos una regular question, when do you work? When does the party start? 
What time does the party begin? Uh, when do you go to San Salvador? ¿Cuándo vas a San Salvador? Oh, I go to San Salvador every weekend. Uh, what time do you leave tomorrow? Si sí, podemos hablar con un futuro próximo, por ejemplo, si mañana. Hey, ¿y a qué horas te vas mañana? ¿Sí o no? ¿Lo decimos en español así? ¿A qué horas te vas mañana si alguien va a viajar? ¿Y a qué horas te vas? ¿Verdad que sí lo podemos hacer también? Entonces, you can say, hey, what time do you leave tomorrow? ¿A qué horas te vas mañana? Pero si yo le pido, le pido a mi mamá que le pregunte a mi hermano, hey, pregúntale a mi hermano a qué hora se va a ir. Leave es el verbo. ¿Cómo me lo dijera? ¿Carla? Um, I was raising my hand, but it was for the example. <laughs> Wait, Vaya, okay. give, me, give me your example. Oh. Después, a me ayuda Brandy después, okay? Uh, I don't know if this is correct, but could you tell the teacher not to be worried about her lateness today? Oh, it's so sweet. <laughs> Thank you. It's just, it's just welcome. an example. Puede decirle a la teacher que no se preocupe por estar tarde. Okay, good job. Oh, super high Thank five you. there. Yeah. Aha. Uh -huh. uh, Brandy, do you want to say something? No, no, I just want to support Carla. It's ah, her okay. turn. Uh -huh. Sorry about how the hen up. Puedes preguntarle a mi hermano a qué hora se va mañana. Could you ask? Mi pregunta sería, ajá, uh -huh. se la voy a escribir. Va vamos, sin, sin escribirla, vamos. Could you ask? My Can brother, you, you, uh -huh. my brother, my brother, what time, mm -mm. what time he leaves tomorrow? Super, maybe he leaves. ¿A qué horas se va? ¿Verdad? ¿A qué horas se, eh, ajá, se va? He leaves. Ajá. He leaves. Tomorrow. ¿Cuál es la direct question? What time? ¿Cuál es la direct question? Dije. What time? Does, does your my brother, my brother, my brother leave? The... Digo he porque ya sé que estoy hablando de my brother leave. leave. Y aquí no le pongo la s, ¿verdad? Porque estoy haciendo la pregunta con el auxiliary. Good job, eh. Me llega, me llega. It's super good, guys, that you're you're you are actually uh, giving really good examples, muy buenos ejemplos. Así que sí, estoy satisfecha que ya, verdad, ya ya superamos este este tema. Okay. Con WH question, is there somebody else who wants to tell me something? Hay alguien más que me quiera dar un ejemplo con WH question. Nancy, you raise your hand. Yes, but I had one with would you mind? Ah, okay, perfect. Mejor todavía, porque esa casi no lo ocupamos. Ajá. So, would you okay. mind? Would you mind telling my cousin not to eat my snacks? A su primo, yo le diría a mi sobrino que no me los comiera. Así es que son tremendos los niños, ¿verdad? Bueno, si su primito está chiquito. Sí, you're right. Yeah, would you mind telling? Super. Ocupamos el ING ahí, ¿verdad? Telling my cousin not to eat my snacks. Yo le dijera a mi sobrino, yo le dijera a mi hermana o le dijera a mi hija, decirle a Santiago, que es mi sobrino, que no le vaya a pegar a mi gatito o a mi perrito. Ah, porque bien malilla. So, would you mind telling Santiago not to kick my dog, not to uh, not to harm my dogs, que no les pegue a mis perritos. Okay? Nice. Otro ejemplo y ya. Ya terminamos con eso, ¿ok? One, two, three, four, five. Ajá. Vaya, pues, nadie, nadie quiere, it, nadie me quiere. Yes. It makes me feel like dancing. 
Mambo number five. Ah, Carla. Sí, ya, sí, usted sí sabe de qué canción estoy cantando, right? Yeah, I know. Bueno, hay, hasta los Backstreet Boys me, me gustaban. Y la Britney. <laughs> ok. When they going to wake up? I'm sorry, Brandy. Could you tell the student when they going to wake up? Wake up is like they are sleeping right now. They don't pay attention. <laughs> oh. Can you tell the students when they are going to wake up? They are. Okay. They, they are. are. Usted lo dijo contractado. Así. When they're going to wake up. Preguntar a los estudiantes cuándo se van a, a despertar. ¿verdad? Yeah. <laughs> Good example. Okay. You said with all these questions. Not to eat during the class. No, miren, yo no les digo no coman, chicos. Eso sí, no. Ahí sí, no. ¿verdad? Um, another example. Sí lo prohíben. Yeah, exactly. Tell me, Carla, another example. Another one. Uh, can you can you can you ask the teacher when the class ends? Yeah. Y la regular, la pregunta regular sería, when does the class end? Right? Cuando yes. termina la clase. When does the class end? Can you ask the teacher when the class ends? La S nada más, ¿verdad? Super Carla, vaya, ya, ya Carla ya me dio un montón y los demás pues, ever. Ya me salgo de la meeting. Come on, no, toda, tampoco, tampoco Carla, no. <ríe> no, ahí nos da, nos da más ejemplos, igual como Brandy, ustedes nos mantienen así, awake. ¿sí? I had a sample teacher. Porque sí, por, por, por alguno ya estuviera casi dormida, ¿verdad? Ajá, tell me, eh, ya Carnia. sé que Carla quiere y Ever también levantó la mano. Vamos a ver, Ever. Uh, can I say, could please, no, yeah, could someone tell me why I am so sleepy? <risa> <risa> ok, ¿alguien me puede decir? Hey, miren, eso no lo habíamos ocupado. Can someone tell me? ¿Me puede decir alguien? Yeah, good job, Ever. I guess you're sleepy because uh, we're talking about the same example. And, uh, pero vamos a ver, Ever, ya que Ever se la lleva así como que se aburre, ¿verdad? En la clase, dígame 10 eh, verbos que no ocupan, que ocupan ING, que son con gerundio, please. 10 verbs, 1, 2, 3, ya, pero ya, así, despiértese. Uh, I don't know, teacher. <laughs> oh, y usted sorry. es el que quiere más, más, más contenido en la clase, pero mira. Ni siquiera. Now he's lo waking up. Ahí lo, ahí, para que se despierte. ¿va? Ahí le dejamos los 22 que les dicté anoche, me los dice mañana, por favor. Tania, tell me. Ya ven, ya ven, que solo decimos las cosas y ni siquiera ponemos de nuestra parte. Solo decimos las cosas, pero ahí estamos como que, ah, yo no sé, teacher, ¿verdad? Y si les pongo más tarea, ¿ven? Ni siquiera, ni siquiera se acuerdan de decirlo. Tania, tell me. I had an example. An example. An example. Um, could you tell the students? Not to talk with someone else when you are in class. Hey, good job. Not to talk. Que no hablen con más, con otras personas. Digámosle algo, a ver, vaya. Y eso sí que sea directo, please. Porque él es directo conmigo también. Uh -huh. <laughs> Vamos, ayúdenme. Can you tell Ever something for me? Me pueden decir algo a Ever. Can, Can you tell, tell Ever to study thing? the homework? <laughs> to do the homework, to review the uh, the, the verbs I, I I assigned yesterday. Uh -huh. T uh, tell me, uh, Brandy, you have an example. No, you did it. It's okay. Díganle a Ever que por favor estudie los verbos que les mandé anoche, ¿verdad? Ajá, uh -huh. pero ahí quiere que le diga, que le dé más información de lo que está en la clase, pero miren, Ever, what happened? Ni siquiera, y ayer, de lo, y ayer se los di, fíjense, ayer les dicté 22 verbos, y aquí los tengo. 
Por eso Ever, don't, todo. Be, don't be worried about it. <laughs> don't worry, okay? Don't worry. Thank you, guys. Bye, uh, pues. Teacher, good evening, teacher. <clears throat> good evening, Raúl. Uh, I, want to, uh, I want to tell you a question. Uh, I was uh, looking uh, the topic in the manual, but I can't find it. Uh, can you Can tell me? Couldn't? No puedo or no pude? Uh, I, I couldn't find Could it. it. I couldn't find it? Uh, the topic uh, about uh, the verb uh, with using ing. Can you uh, tell me? Con gerunds. What, con los gerunds. Uh -huh. In what number of pages? Because I want to study. Ah, uh, para eso les mandé. No, esa fue tarea. That was homework. Uh, it's not on the manual. Mm -mm. It's not in the manual. It's actually something that I assign extra. Uh -huh. mm -hmm. Eso no está en el manual. Solo uh, como le digo. Ajá. Solo fue como. Para que ustedes lo supieran, ¿verdad? ¿Cómo es que ah, okay, vamos los gerunds? Porque estuvimos viendo los gerunds y el único que vimos era don't mind, would mind, wouldn't mind, do you mind, would you mind. Entonces, pero hay muchos más verbos, ¿verdad? Y hay una infinidad de, de verbos que sí ocupamos con ING. Okay, eh, incluso en las imágenes que Sullivan les compartió ahí en el chat, you can see some examples. Vamos a ver si lo tengo. Lo que pasa es que si les, si les, si les muestro la, eh, los sitios web, son como que yo estoy violando los derechos de autor. Entonces, esta clase no puedo como estarles mandando videos o ponerles canciones o visitar algunos sitios web porque ellos tienen su copyright. Y si yo lo hago, es como que estoy violando su derecho de autor. Entonces, como que yo estoy copiando y no estoy subiendo contenido original de, nos, de nuestra clase. Por eso es que no se los pongo y se los mando en el chat. But, eh, eso simplemente era para que nos pusiéramos como eh, al día, ¿verdad? De cuáles verbos es que ocupamos con gerunds, ¿ok? No está en el manual. So, don't okay, worry, gracias, about it's not, yeah, it's not, it's not in the manual. Eso fue como algo extra. Que por cierto, Ever quería que, que, deja, que dejáramos algo extra, pero miren. Ni lo yes, vemos que ayer le dije, ¿verdad? Yes, to, to you give us something extra. Uh, to say that I'm sleepy is not necessary because of the class. Sorry if I offend you in some way. Offended. No offended. offended. No, offended. you didn't. It's just, it's just part of this, like a joke. No, 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 I, I didn't feel offended. I didn't feel offended, para nada. Eh, I know, guys, lo que pasa es que si yo les dejo oh, actividades adicionales, es como que, ay, no, ¿verdad? Ay, no, no, se preocupan mucho y a veces que ni siquiera la plataforma han llenado. Ahí nos mandaron un reporte en el chat que algunos ni siquiera han, han, han terminado la sección 2, ¿verdad? Entonces, yo sé que algunos trabajan, no todos, o, o sí, creo que la mayoría trabajan. Entonces, tampoco los quiero agobiar de tantas cosas, ¿verdad? Sino que veamos los temas que están en la clase, ¿ok? ¿Por qué? Eh, si yo me voy a hablar de otra cosa, como ven, del gerundio, que no sé qué, muchas personas no tienen el tiempo de, de estar estudiando algo extra que no está incluido en la plataforma, ¿ok? So, no, no offense at all. Not offense at all. Uh, let me check the teacher. Uh, the teacher, como dice aquí? <laughs> Come on, ya, sí. No, nah, pues sí, Ever. No, ya, ayer les dije. Era una tarea que por lo menos 10 verbos me dijeran. Sí. Could you tell them not to eat the class? You went to bed too late. I teacher wasn't... Uh... A sentence, ten sentences with the uh, gerund? Examples. No, it was Examples. Examples, correct. Podría, Examples. O sea, yo les dije, si lo más, lo más bueno, o sea, lo mejor, perdón, o sea, lo más eh, recomendable era que ustedes lo ocuparan en una sentence, ¿ok? Que lo hicieran, no solo que me aprenda 
esos verbos, sino que los usara también en el contexto, ¿verdad? Y gracias, algunos me, me mandaron ese, ese, esos ejemplos, pero lo más importante para mí era que se aprendieran esos verbos, pero de memoria, ¿verdad? Sin estar leyendo, ¿ok? Disculpe, teacher, mañana habrá clase. Sí. Entré un poco tarde. No se olviden, ¿no? chicos, que mañana vamos a reponer la clase de lunes, que, que, okay. di, que estuvimos aquí 40 minutos y que no pude terminar la clase. Uh -huh. ¿verdad? Sí, mañana. Sí, mañana sí. 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 Bueno, gracias, ocho en teacher. punto, ocho en punto y espero que este internet, miren si es que hasta, hasta nuevo modem tengo, miren. Es blurry. Uh, uh, Please uh, ask the Tigo to not, to not no turn funciona, off the y internet on your modem, house. Imagínense, el otro modem era así, ¿ve? Y este es así. Yeah. Mm -hmm. It's the same problem for me with Tigo. All the time, when it's oh, ni, el, ni cable tengo, imagínense. Uh -huh. Uh -huh. Y mis datos, gracias, gracias a ti, me los acabé también, ¿verdad? Anyways, guys, eh, eh, thank you guys for being here, eh, waiting for me, gracias, igual, eh, ya voy a revisarles a los que me mandaron los ejemplos. Okay, uh, it seems that you say that being sleepy is necessary because of the class. That to say is it seems that you that to say hmm, I can correct something here ever. It seems that saying ¿sí? es, tenemos los gerundios que se ocupan al inicio de una oración como un sujeto. Por ejemplo, el dormir mucho o el comer mucho engorda. So you can say eating too much gets you fat. Dice Ever que decir que estás durmiendo en la clase es necesario, no, no lo entendí, pero bueno, ahí diría saying, no, ah, sí, lo puso bien. It seems, it seems, it seems that to say that being sleepy is necessary because of the class. ¿Qué es sleepy? No, ¿por qué va a, va a ser necesario estar dormido, estar durmiendo o, adormi o adormilado? I guess he's trying to say that because you were talking about the sentence that he gave you as an example. Oh, <laughs> okay, okay. There's no problem or reason. <laughs> I'm sorry, teacher, if I offended anyway. I didn't mean to. Teacher, I started to rain and it, uh, okay, so Jamie, and it, and I hardly heard, heard, oh yeah, no, I hear, sin la de. Jamie, no sé si está ahí. I hardly hear you. Heard. Con la de ella es pasado. Teacher, tomorrow I won't be in the class. Vaya, ya, sin ni modo. Pues yo sé que no estaba eh, programado para que estuvieran en la clase mañana. Pero, anyways, sí, tengo que reponerla, chicos. Créanme, no. It's not like I am super happy to, to repeat my class, right? You know? Después de 40 minutos que di, que di una, un, un, bueno, que estuvimos hablando, ¿verdad? Actually, you were going to repeat the class, teacher. No, What no, are we... porque fue como solo introducción que estuvimos haciendo. Ah, uh, well, yeah. That's... Are we introducing ourselves tomorrow as well or what? No, 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 no. <laughs> oh, that's the reason. Not repeat, not repeat the same. Pero si se fijan, ahí comencé a conocerlos and I started knowing you and then I actually um, know the, your weaknesses. Así, ¿a dónde lo voy a agarrar? ¿Verdad? Sí, porque weaknesses, como todos tenemos como algo que se nos olvida tenemos un poquito de, no, sí tenemos sí, sí. fortalezas, pero algunas debilidades en ciertos temas. Y ahí es donde yo comienzo, eh, ah, final sounds. Entonces, son de los temas que yo refuerzo durante el curso, ¿ok? Y obvio, pues, si quería conocerlos, ¿ok? I, I wanted to know you guys, ¿ok? Anyways, any other uh, com comment? Es que esta, esta, esta sección solo fueron videos, ¿verdad? Solo videos. Y les, les aseguro que algunos ni siquiera los vieron. 
Uh -huh. ¿Quién vio el video este? Interview questions introduced by... Sí, yo sé, es que brand new. You have plenty of time, ¿verdad? Ya se le fue su esposo. No, not really. Not really. I've been driving. I've been driving all day long today. Really? Driving or riding? No, driving. Now I don't have motorcycle. Awesome. What, Sullivan? I s awesome. Oh, I can I can ride, but I don't have at the moment. You don't have a, a, a motorcycle at the moment? So in your status, you were not with your bike? You with your motorcycle? I share some motorcycle uh, because I've been driving for eight years. Drive. Yes. Driving? Drive. Driving. Driving. I, I've been, when I say I'm, I've been driving for oh, eight okay. years. Okay. It's okay. So, Por eso, um, driving is a regular cars, but not motorcycles or cycles. Ah, yeah, it's that's riding. right. Riding. Uh, riding. 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 Mm -hmm. I've been riding. So I have um, night motorcycle. I have had. Night yeah, motorcycles. Okay. Yeah, I saw some picture of your of yourself and, and I was like, wow. Get chivo, but yeah. Dangerous, dangerous. Be careful with that. Okay, guys. So, el weather es lo mismo. No es el, no es el clima. Weather es lo mismo que? If. If, ¿verdad? If era una? Conditional. Condition, yeah. O sea, mire, ¿y qué tal si...? Ok, puedes decirle a Jeff que sí, que no sé qué. Y aquí está, miren, no vamos a ver el video porque yo sé que ustedes lo pueden ver en su casita. Ok, pero según la imagen, we can talk about F. Ok, um, using F, it's the same when we say weather. Ok, yo no sé, eh, yo no sé si mañana vamos a tener clase o no. Un ejemplo, guys. Of course, we will. Okay, I don't know whether we will have classes tomorrow, okay? I don't know whether, oh, I don't know if we will have classes tomorrow. Okay, ajá, vamos a ver si ya vieron los videos, ¿qué otro ejemplo me pueden dar con weather? El if ya lo ocupamos varias veces. So, tell me with weather. Two minutes to finish my class, guys. Hoy sí, pobrecitos mis otros alumnos se van a, 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 de, a develar. Ajá. Could you ask the teacher whether or not the classes will end at 8 p.m.? Whether or not the class will end at 8 p.m.? At 8... 9 p.m.? Okay, nice. Ah, yeah, 9. <laughs> well, what's just an example? I know, I know, I know, I know. Sí, yo, yo, yo siempre pienso que a las 10 que termino la clase son las 9. <laughs> Ajá, another. Ya veo que a ustedes les gusta que les ponga los videos. Pero... Yes, Yancy. Pues sí, como no me dicen nada, mejor les pongo los videos para que agarren ahí más ideas. Ajá, tell me, Yancy. Um, could you let me know whether you'll be attending the meeting tomorrow? Whether you'll be attending the meeting tomorrow. Si vas a estar en la reunión mañana. Yeah, yes. thank you. Oh, nice. Okay. Igual, mire, si, si se fijan, es casi lo mismo. Vean, por favor, you can watch the video in your, uh, at home, on your cell phone, whatever. But it's the same. We talk about the statements, where to talk about the imperatives, uh, using yes, no questions or doubt questions. So you know these examples uh, as we did it yesterday. Ayer estuvimos hablando de todo esto lo mismo. Lo único que vamos a hacer es ocupar if y whether. Cualquiera de las dos opciones, okay? Tell me another example. Vamos a ver quién no me participó hoy. Bueno, me voy, chicos, ya me voy para la otra clase. Bye, bye, see you tomorrow. Mañana sí. Los verbos que les pedí ayer, les dicté 22 verbos. 
Bueno, fueron 20 y dos expresiones. ¿Cuáles fueron las expresiones que les dije? Be good at and not to be. be interested in be. be good at o not to be good be at. at. Ok, ya. Yeah. Muy bueno. Qué bueno. Muy bien que sí se ha me the advice, appreciate, consider, develop, it, recommend. Exactly. No, no me lo dicen mañana de memoria sin ver la cámara. Please. See you tomorrow. Bye bye.